வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தியோனிலா பிரதீப் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஜீரா ரைஸ் சீரக சாதம் அப்படி இல்லைனா ஃப்ளேவர்டு ரைஸ் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான பேசிக்கான ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பன்னீர் கிரேவி கூடலாம் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா இதை அடிச்சுக்க ஆளே இல்லைங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த ரைஸை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஜீரக சாதம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் ஒரு துண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு பிரியாணி இலை ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பு வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா அதை விட்டுடலாம் அப்புறம் இது பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அளவு பாஸ்மதி அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஜீரா ரைஸை நான் அன்றைக்கி குக்கர்லேயே எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் காட்ட போகிறேன் மொத்தமே இந்த ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு பத்து நிமிஷம் தாங்க ஆகும் அவ்வளோ ஈஸியான ரெசிபி என்னைக்காச்சும் நீங்கள் வந்து கிச்சனில் கம்மியான நேரம் செலவழிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அன்னைக்கு இந்த ரைஸை நீங்கள் வீட்டில் செய்யலாம் இப்போ இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டையுமே சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் முந்திரி பருப்பு பிரியாணி இலை எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க அது சேர்த்திங்கன்னா நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் அதனால தான் நான் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா அதில் நாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாஸ்மதி அரிசியையும் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அரிசியில் இருக்க தண்ணியெலாம் போகிற மாதிரி நல்லா வறுத்துக்கோங்க அப்படி பண்ணுறனால பாஸ்மதி அரிசி வந்து நல்லா உதிரு உதிராக வரும் அரிசியை நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறமா நான் இங்கே வந்து தண்ணி கொதிக்க வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பாஸ்மதி அரிசி நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா மூடி வச்சிடலாம் இப்போ வந்து தண்ணியெலாம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு மூடி வச்சுட்டு குக்கர்லேருந்து நல்லா ஆவி வந்ததுக்கப்புறமா விசில் போட்டு சிம்மில் வச்சு ஏழு நிமிஷம் வேக வச்சிங்கன்னா நல்லா உதிரி உதிரியாக பாஸ்மதி அரிசியெல்லாம் வெந்திருக்கும் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் விட்டு எடுத்துடலாம் நான் ஏழு நிமிஷம் விட்டுருக்கேன் இப்போ ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ப்ரெஷர்லாம் நல்லா இறங்கினதுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்களா பாஸ்மதி அரிசிலாம் நல்லா வெந்து உதிரி உதிரியாக இருக்குது இது கூட பன்னீர் கிரேவி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை கூடலாம் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அந்த அரிசியில் வந்து ஜீரகம் அந்த வாசனை பொருள்லாம் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதோட ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே இறங்கி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய ரெசிபீஸ் தமிழில் பார்க்க தியோனிலா பிரதீப் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகினர்ஸ் ரெசிபீஸ் டிஐஒய் விலாக்ஸ்லாம் பார்க்க தியோனிலா பிரதீப் டிஐஒய் விலாக்ஸ் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தியோனிலா பிரதீப் தேங்க்யூ